いやー暑いねまだ8月の29日ですけれどもねまだまだ残暑厳しいですね皆さん体調崩さないようにねふうあそうだ花火の動画とかねあとなんだあれはあのー、あれあれ関陽島宿毛市の観葉島を見に行った動画とかも編集して動画上げてるんでよかったら見てみてください花火の動画は意外に結構綺麗に撮れてて嬉しかったですけどねあのー、結構あれですね早送りの動画花火と花火と早送りの、あのー、相性がすごく良くってもっと早送り対応してもよかったかなって感じはしますけど若干長めの動画ですけど最後クライマックス花火の最後のクライマックスは結構迫力あって綺麗で、えー、見る価値あるんじゃないかなと思いますけどもねどうぞ、えー、気になる方は見てみてください。いやけど編集をねちょっとずつ頑張ってるんですけどもねなかなか大変ですねあれあのー、有名な YouTube ユーチューバーの方々の動画を拝見させていただきましたけどもえー、いや上手にねコンコンコンコンと編集してでそこにこう交換音つけたりねピトンとかねキロンとかねああいう交換音つけたりテロップ入れたりねあれだけでも結構な結構な時間食いますよねもうあのいらんところを切るだけでも結構な時間もかかるもんねだからいかに効率よくするかっていう時はあのあれですよねもう動画を撮る段階でもうある程度決めちゃかんとねいるとこいらんところをねそのぐらいせんとあれ後で編集してね、後でパソコンで切りゃいいやとかって言ってたらもうほんまに切りがなくなってくるんで大変よねヒカキンさんとかもすごいねあれ連続やりようがやろねいやーすごいわたった40分ぐらいの動画であんなヒーヒーよがやもんね僕はもうヒーヒーでしたけどまあもうちょっと効率化できる部分もたくさんあると思うんでまだまだ、えー、ね早くできるところはいっぱいあるとは思いますけど今後ねそういった効率化を図っていきたいなと思うんですけど雲の巣がすごい絡んでるもうすごいねこれ雲の巣が一本だけ長いけど、えー、こ,こ,こっちから行こうこっち危険この道危険だった、ええ、あれか、ええ、っとあとはそうですねツイッターとかにも動画あげましたみたいな感じで<笑>あれあれリンク貼っといた方がいいやろうねあとこの GoPro の動画なんですけどあれ結構あの色いいですよねこの晴れた日とか特にねあのカラーコレクションあれカラーカラーをね編集ソフトでこういじれたりするんでしょうけど結構もうそのままでも綺麗に撮れてるなと思って。あこれでいいやとかって最近思いようがですけどねどうなんでしょうね
結構緑は緑でバーンとこう青空は青空で青みたいな結構派手めな派手めなカラーが好きなんですけども割と綺麗にカラー出てるんじゃないかなと思うんですけどね変に続くと青すぎたりね青空がきつすぎたり青すぎたりちょっと気持ち悪くなったりもするんですけどこのままでもいいかなと思うんですけどねそうだね、ツイッターでやってみようこんなもん書いたもん勝ちでしょブロンズどうか新橋に行ってきたんだそうだ新花橋とそれから花火大会とそれから観葉灯の動画を立て続けに3つ編集してみてうもう大変だったな、うん、あと結構動画が長いのよね40分とかあるんでもうちょいつまんで20分弱ぐらいにできれば割といいんじゃないかななんかもったいなくてね貧乏根性でもうええわもったいないけどそのまま流してもらえてやっと流したんですけど47分沈下橋の動画については47分やもんねうん結構ね景色が綺麗であのえっ、ー、とあそこどこだ三郷かな三郷の沈下橋を渡った先にあるえっ、ー、とカヌーとそれからスタンドアップパドルボードサップですかあの教室やってるところもあってそこの教室のおじさんに話を聞いたりとかして結構ねいい感じの動画になったんじゃないかなと思いますけどこれどうするの共有でいいのあツイッターはいんでうんはい、はい、分かったかなこれでよっしゃ、はい、はいでエンディングにねあのよかったらチャンネル登録お願いしますっていうのとそれから、えー、おすすめの動画を2本パーンって上げてそのエンディングも作ってみましたエンンディング作っ結構簡単だったね YouTube のあの YouTube 側で簡単に作れましたけどあとはあれだなあのタイあれアイコンか、ね、アイコンとチャンネル名とそれからあと最後のそのエンディングのところの何あの画像これをどうするかやな<笑>ああまだまだ暑いですね皆さん暑いやっぱりねこの音がねこれあの水筒の中の氷の音がカランコロンカランコロン音がしてるんでね音気になりますねカランコロンカランコロンあつい T シャツ3枚持って行ってますよ僕3枚持ってねもうあの朝の T シャツはもうぐちゃぐちゃであのリュックの中に入れるとねもうそこでカビが生えてしまいそうなんでもうあの別の袋持ってきてでもそれはもう帰るときはもう別の袋に、えー、布の袋に入れてねもうそのまま下げて帰ろうと手に持って帰ろうと思ってますうん汗やばいっすうんよいしょ
よいしょええ明日休みなんで天気が良ければねあの川に泳ぎに行こうかな子供連れてほんで GoPro 持って行ってえー泳いでるとこ撮ってみようかな、水中から。<笑>すごいよね。ハウジングいらんぐらいもんね、ヒーロー6は。そこ地味にすごい進化よね。大丈夫かな。大丈夫って言ってるから、サーフィンもできるっていうぐらいもんね。少々泳ぐぐらい、へっちゃらよね。すげえわ。確かに GoPro のあの、蓋開けるときね、結構力いるもんね。まあ今、彼もグリップ使ってるんで、あの、マイクロ USB と、あれなんだろう、ミニ HDMI かな。あこが開きっぱなしになってるんで、あれ閉め忘れないようにせんとね。やばいよね、あれ開けっぱなしないと。一発で壊れてる。よいしょ。えー、っと、収容時間何分ぐらいだろう。15分ぐらいでつけるんかな。まあね、いいですよ。実家からね、15分で歩いていける距離にあるのは、いいですね、やっぱり。都会みたいな風景はないですけどね。まあ、一回地下鉄でね、えー、あの東京の方の、ね、地下鉄を乗り継いで行ってみたいですけどね。もう全くわからんとね。うん、あれ全部分かっちゃう人おるのかな。自分の使うとこだけわかるんよね。あれそこ東京の人でも。いいやもんね行ったことないけど、うん、ちょっとこっちは蜘蛛の巣蜘蛛の巣トラップがいっぱいありそうなんでこっち行きます、うん、カルマグリップ調子どうかな落としてね変な音がやっぱ聞こえてますねあのギキキキキキキって骨折でもしたのかなギギギギギって音がするようになってね変な角度になるとあいましたもうね約束でね1本ねもう1本注文しました落札しました3万円でよいしょね3万円で落札させていただきましたよ大変だこりゃいや田舎はねこんな感じでねあの緑を大切にとか言ってる余裕ないですよ緑に取りこぼされますよこれ自然の力はすごいですよ草ちょっとからないとね人間の背丈ぐらいになってね道がどんどんどんどんこうね道がなくなってくるんでね草の力が強いです緑の力自然の力はすごいですよ。舐めてたら。うん、除草剤ぶちまきたいですね。こんなとこで。よいしょ。ふう。ああ、いい天気。ええー、そんなわけで。また続き後半に。行きたいと思います。よいしょ。よっしゃ、お疲れさんです。いやー、疲れた、疲れた。なんか最近ね、夏休み、夏休み期間で済んでね、まあ、3日行って休みみたいなペースなんで、なんか、なんかペースが、いまいち休みモードから開けないというね、感じで、また明日も休みですけどね、なんでしょうね。うんあんまり休みすぎも疲れるけど行っては休み行っては休みもこのペースが続くとやっぱりこれはこれでなんかしんどいな、うん、4日
果で2連休とかが一番いいんだろうかな5日勤は結構きついですね僕の乱業会は5日勤は結構体がもう4日目ぐらいは全然大丈夫なんですけどね5日目ぐらいになったらどっぷりくる5日目の午後ぐらいにどっぷり疲れがくる感じで若干しんどいのかなっていう感じですけどえー、わここ草買ったんやねあきれいに買ってるわうんよいしょとうん明日はねあのー、クーラーの取り付けですわうんやっとですよ9月のえっと8月の初めやったよ思うんだけどな8月の8日とかその辺にクーラーを買ってね山田電機でで取り付けがいつになりますかっつって8月の30日で明日ですって言われて8月の30日でもう夏も終わりかけ長いやけどもねまあそれでまあなんとかはい言うてえー、明日つけてもらう予定になってますまあ子供部屋なんですけどねえー、よっこいしょっと日陰なんですけどね日に出たら暑いでしょうね暑そうよいしょよいしょこの辺は稲刈りが終わっているようですねうん、暑い暑い暑い暑い暑い暑いえー、仕事も終わった最近の仕事はっていうとですねまあ割と順調なんですけどねやっぱり立場上あの若手の上に立つみたいな立場になってきつつあるので自分の求められているそうですねあの働き方というのはやはり新人を育てると、ね、新人のいかんとこがあったら怒ってやるみたいな、ね、指摘してあげるような立場になってはきているんですけどもなかなかあれですね、えー、人を怒るとか人を指摘するのはなかなか苦手ですね,ねニコニコするだけになってますけどもね。それとはやっぱりこう周りをしっかりと見ないとねいけませんよね自分の仕事だけで終わらせててはまだまだいけないということでそうですねまあ仕事の目標としてはそうやねあの、まあ、周りを見てね、えー、他の人の働きぶりをチェックしていくっていう感じになるんじゃないかな今後の課題としてはどうしても自分の仕事ばっかりにねなってしまいがちなんでそこをなんとか、えー、今年は変えていきたいなと思っておりますうん、えー、趣味としてはですねまあ、サーフィンもうちょっとやりたいなサーフィンのに、えーサーフィンブログみたいなのしてみたいな、まあ、もちろんこの通勤風景はしっかり撮りながら毎日動画を上げるっていうのも第一目標ですね、まあ、次の目標としてはそうですそれです、まあ、GoPro とか、まあ、岸から撮ったり GoPro で所管撮ったりじゃあ2台のカメラ合わせてね、えー、2画面でやったりとかそんながお撮ってみたいなまあ誰得なんだって感じ僕得ですね、まあ、自分の,あのライディングしてる姿勢をやっ,ぱやっぱり客観的に見るのはやっぱ大切ですよねフォームが大切ですからねやっぱりのは大体あの自分の乗ってるところをカメラで撮って落ち込むっていうね<笑>思ってたんと違うっていうのがやっぱ一番の落ち込み要素なんでしょうけどしょぼいんでしょうね僕なんかしょぼいと思うね、うん、お店できたらお見せしたいですよそういったサーフィンのアドバイスみたいなんかもいただければ
本当に嬉しいと思うけどなうん今が6時ですねまだまだちょっと夕日には早いかなうんあでも川は涼しい川は涼しいわちょっと向こうまで降りてみようかなクモの巣がねすごいのわかりますこれこっからここへクモの巣が張って、うん、行くたんびになんかもう引っかかってんのだから風に流しようがやろうねクモがクモが登ってクモをこの辺雲おるんかなねえ、こっからピューって出てるんですよ。風に流して向こうまで届けて向こうに渡るみたいな感じでしょ。ああ、どれか風に引っかかって気持ち悪いのえー、っと、なんか話すことあったかな。だからね、明日はね、クーラーの取り付けが午前中いっぱいあると思うんで、まあ、午後から時間があれば川に泳ぎに行きたいなと。で、川にちょっとボード持って行って、そこでドルフィンしたりして、うん、ドルフィンってって、波がこう来た時に板を沈めて、自分も沈んで波を避けるみたいな、えーまあ、サーフィンの基本動作があるんですけど、それを GoPro でこう噛んで、GoPro を、ね、あの自分で噛んで、噛みつつバイ,マウントバイトマウントを噛みつつドルフィンできるかどうかとかねそんなんは川で試してみようかなと子供を連れて行きながらね、うん、やってみたいなと、うん、最近波どうなんかな台風ができてたりするんでねこの時期ねそんな時はちょっと入れないんだよねリーフとかに行けないですからね、ここ。うん、なので、まあ、割と腰,腰腹で、ね、綺麗に、えー、割れるような波の時を狙っていきたいなと。<笑>えー、体力も持たないです。40ですからね。体力持たないんで、のんびりサーフィンになってしまいますよね、やっぱり。ファンボードでのんびりサーフィンですよ。それでいいんだね。なので、そういったサーフィン動画とか撮りたいな。これはね、6時の合図です。この音楽ね。これはね、防災無線のテストも兼ねて流してるんじゃないかなと思うんですけどね。多分ね、毎日流してマイクが壊れてないかを確認するっていう意味もあるんでしょうか田舎独特のね6時になるサイレン昔はほんまにサイレンが鳴りったんよねうーってね本当に防災の,あのサイレンなんでしょうねでそのうーっていうのはよく犬がそれに合わせて<笑>バカ犬が。吠えて、うーって、どこのかしこからも、犬の遠吠えが一緒に聞こえてくるというようなことでしたけども。ちょっと川へ行ってみましょう。結構昔はね、庭に犬小屋作ってね、犬飼ってましたよね。どこの家にも犬がおったんですけど、臭い犬がおったんですけども、今はほとんど飼ってないですよね。子供もいないですしね。寂しいもんですよねあ,あ、消えた虫の声とか聞こえますか虫の声え、ね、うん、どっちから行ったら川に行けるのかなあっちに、えー、船着き場がありますけどね行く行っちゃうどうせこっち行っても、あれでしょう。川だから
ちょっと行ってみようか。チーからね、川のね、船着き場があるんですわ。船着き場というか、まあ、あの、川船がね、あの、止めれるようなところがあって。あの、ふば八幡宮のお祭りの時はですね、えー、ふば八幡宮、こちら、背中側にふば八幡宮があってですね、向こうの方、山地の方へですね、山地方面ですけども、あっち、えー、あっちの方へ、八つかですか、あっちの方面に、育神社っていうのがありましてね、その育神社に、あの、女みこしがいるんですよね。その女みこし、育神社から女みこしがこう、川を遡上して、そこの、かまつなつき場についてですね、でそこから、えー、女みこしが八幡さんのもとへお嫁入りするというような場所ですね、ここが。それで、その船着き場にね、女みこしがついたら、ですね、男みこしの神官たちがですね、行ってですね、向こうからの一九さんの女性みこしの神官さんと一緒に、えー、なんや、押し問答するわけですよね。ナスビトリって言うてね、そういう行事というか、あ,あ,あれがありますね。どんなナスビを持ってきたかぞとかね、ちゃんとした二つ追徴ナスビじゃないといかんぞとかね、<笑>一杯飲んでからまあ話しちゃうかな<笑>。まあ歌えとかそんな。<笑>結構やりとりが面白いですけどもね。うん、まあ下ネタですかね。<笑>下ネタやったような気がするな。あれここから降りれたよねもうするんだけど。ここから降りたよ。あれこんなんやったかなああ、そうだ。草刈り線といかんがよ。八幡大祭の前の日にはですね、前の週の日曜日にはですね、不場地区の人たちがここへ来て、ここ全部草刈りするんですよ。すぐ大変です。まあ、こっちへ来るもんじゃないですよ。こっちへ来て草刈りするとですね、半日かかりますんでね、うん、こっちへ来ないように僕らしてます。ここ4人ぐらいで買ったんですよ、僕来た時。5人ぐらい行ったかなもうしんどく倒れるかと思った。ここ、ここはね、もっと人数がいりますよ。10人ぐらいでバンバン狩るしかないですよ、ここ。なんだっけこんなに草生えていったっけなここね全部草生えてなかったんやけどね知らんうちに草が生えてますねここねここの向こうにもここ,こ道があるんですよああもうこんなになってんの場所変えたんかなひょっとしたらここを泳げるような場所じゃないですね死んでる水が。完全に死んでる、うん、たまりですねここはね、はあうん、イッテ Q の,あのインドネシアの方のお祭りはこんな感じなんでしょうかね「くっさ!」とかで水「水が死んでる!」とか言って出てますけど臭いですよ結構こんな感じの島とかの水でもね臭いんでね相当臭いんやろうないろんなものがいそうやからな。嫌、うん、や,やで、散歩、散歩動画撮ってる最中に蛇に噛まれるとか、そんな動画は撮りたくないぜ。<笑>そんな動画は嫌だ。これ4人じゃ無理だぜこれ4人はやばいぜよしよしうん帰ろう帰ろうう
、まあね、特に仕事も、まあ、おかげさまでね、みんなが優しいので、まあ、ストレスもなく、仕事もできるし、まあ、5時40分ぐらいには仕事も終えれて、歩いて6時ぐらいには家に帰れると、満足ですよ。これ以上のことはないでしょう。十分ですよ僕にはいなかですけどねネットで頼めば2日で届きますしね意外にネットで全部解決しますもんね買い物はまあお店に行ってないことないこと欲しいものが。こういうのやるから動画の尺が長くなるんだよねわセミの音セミの鳴き声虫の鳴き声すごいですねここエンディングにしようかじゃあねこんな感じでエンディングにしようやあまだ編集いっぱい残ってるんやった今日頑張ってあのー、テロップつけるみたいな練習もしてみます意外に大丈夫なんかないらんところを切るのが大変なのかなあと音楽ちょっとつけてそれでテロップつけてでエンディング作ってで一つ動画が上げれますわ、うん、そんな感じですねこれでこれでいいんじゃない花火も上げたし観葉塔を上げてこれで鎮火橋も上げたしあそれで今回のこのアポねいいんじゃないでこの動画散歩動画は割と編集楽なんで長撮りはそういう意味では音合わせして終わりと先っちょ先っちょちょ終わりをちょちょんと切ってつなげれればまだいい感じにね BGM 流してあげたりしてそうするといい感じになるんじゃないかないいじゃんこれね子供の時もなんかこんなとこ来たような気がするなほんで夕方になって帰るみたいな風景原風景です僕のどうですかいらないですかこの感じは原風景、まあ、昔の昔の道はねなくなったけどね山の感じもちょっと変わったけどね川は変わらないですよ変わりようがないですよ川は川と人間は変わらないですよ、ね、いつまでも変わりはないですね、うん、夕日も変わりないですね夕日も変わらないですよまあそんな感じで終わったんじゃない今のダメゆるすぎる<笑>これでいいでしょうエンディングねよし、寝たらこんなところでまた明日明日頑張ります頑張って川行ってみたいと思いますではでは、うん